欢迎大家来到我们的 Beside Two Story， 我们是我们大明星，我们大明星，有晚上我们大明星，我们大明星，咱们今天聊啥呀？今天我们聊微博音乐盛典，微博音乐盛典，嗯，见到了很多前辈，是，看到了花花老师，嗯。唱，听说哭了是吧？什么？没事没事。是看，因为第一次看现场吧，现场，所以有点激动。是，我也。然后唱的是小助理的花，然后我在台下跟着唱，跟唱了，呃，挺好。哦、啊，对，这是走红毯，就长大了，穿西装。我在走红毯之前不是有那个座位吗？嗯，我跟 T T 哥，我说，我说哥你好帅。然后他说：“哦，谢谢谢谢。”我发现其实他们非常的人很好，对，嗯，我印象当中 rapper 应该都是有很有个性的，是就没我组织那种拽、嗯，就比我还拽那种。是，现在美景能比你拽。现在哈美景比我怎么拽就挺好的，你你挺拽的。啊、哦，别别别，我不敢啊、嗯。刘章哥过来跟他们聊天的时候，刘章哥说我们的舞蹈。很好，然后我们就说，我们也看到哥那个关注我们了。嗯，如果希望以后能哥能跟哥一块写歌的话，我觉得还挺好。那你们有加联系方式吗？没有，下次怎么办？下次有机会，等我再努力努力。可以，你会的。我觉得很多 rapper 哥都很帅，比如说圣代哥，他就说说弟弟，说挺好的意思吧。然后说我们吗？嗯，我们在路过的时候。圣诞哥说、呃、挺挺好，不错，是吧？认可类似的。然后张艺兴哥啊，对吧？我们工作人员哥哥说我们在台上跳舞的时候，艺兴哥一直在一直在看，我觉得真的吗？真的，特别感谢。我记得咱们之前也跟张艺兴哥嗯，老师见过，但之前是冬天里的一把火的。对，怎么跳来着？现在还是冬天，冬天，我们冬天里的一群火。颁奖的时候，是不是你先有点有点眼睛进？ Lose control， 就眼睛进沙子。嗯，其实还没颁奖就开始了。我是进板砖了。怎么进去的？嗯啊，就这么在卡着。嗯，其实。我觉得当时跳完那一下特别轻松，嗯，因为是我们过年前回家前最后一个活动嘛，嗯，对，然后也是去年为数不多的,不多的啊舞台，所以大家都很珍惜、嗯，然后尤其是在最后一段的时候特别卖力，对吧？对，没错。虽然那个麦的声音很小，是的。最后我虽然戴着耳返，但也能听到你们在我旁边叫的那个声音，那个劲儿啊，那个劲儿，主要是那个劲儿很很让人感动。然后就大家都很卖力，但是后来我无所谓，主要是缓过来那个劲儿。嗯，嗯对，你也是吧？是啊，啊是。没有，我好像我好像从那时候开始就已经有点激动了。啊，是吗？嗯。我听说你们下台之后六个人就是集体痛哭啊？啊，是吗？嗯嗯，没有这回事、啊。贾某哥哭了吗？没哭吧？我不知道，好像是没有。我当时谁都没有在意。你哭了，反正下台。是。舒扬是哭的最那啥，舒扬哭的表情有点夸张。其李子豪哭了吧？你别问我、啊，我当时谁都没在。忘<笑>了。李子宇哭了吧？你别问我、啊，我当时谁都没在。嗯、哦。呃，反正反正我是一点点吧，但也还好。哦，那个奶茶。就很无厘头的一个一句话。颁奖的时候不是拿着那个那个那个那个那个奖，新锐奖。对对，虽然那个奖没有特别的重，但是对于我们来说那个奖很重要。就是我当时不是这样举起来了吗？然后我看到台台下有艺人在鼓掌。真的吗？对啊。还有人吹口哨了。我听见了。那挺厉害的。我不会这个。我也不会这个。那教教吧。我说他，去问他，那没看见吗？你，其实当时我们是，我都已经想好获奖感言了。哦
，你还想互相感言？是我们万一他每个人都问呢？嗯，哎呦，结果就是说请下台了。给大家落座，继续观礼，祝贺你们。说说，我忘了这事。你先说说，我忘了，忘了。互相感言，我忘了。你想想，我忘了。非常感谢大家对我们的爱戴。我们这样这个时代的我，谢谢。酷，就我这个发言，如果当时说了，你们会为我鼓掌，还是说童言无忌？李子豪应该会说，我打，我打整个内娱。不代表。姐，对不起，对不起，对不起。像我哥可能会说童言无忌，嗯，于泽宇可能会陪着你笑，舒阳会可能表现出一点稳重和无奈，还有他的可爱，还有他的可爱。你呢？我，你会展现出你王的气质，<笑>挺好的。然后呢？然后呢？我们就回家过年了。嗯，对你过年的时候有什么好玩的吗？有啊，过年的时候，人生的第一次全场五 v 五比赛，赢了。当时是四十九比五十，嗯，最后时刻，嗯，当时我就是跑到右侧的四十五度。我跑过去接球，然后传给我了。嗯，就防守人离我有点距离。嗯，我当时直接没想，啊，我一个三分给他扔出去了。嗯，然后反正就是，那是个关键三分，就我投的。嗯。啊！哎，你回家看新年物料了吗？当然看了。感觉我好吵啊。然后我看你们不是做那化学吗？嗯。我就很好奇，你为啥一直不说话？嗯，当时拍摄的时候，我特别想制造一些有趣的这种感觉，然后让大家，因为因为我不知道我干点啥，因为我和他们参与，就是一起完成这个这个这叫啥制作的时候，是我因为觉得挺简单的嘛，啊，然后我也我也觉得没什么参与的必要。咱们朗读诗那会儿你还知道吗？就是李子豪说什么？滴滴当当当，那滴滴啦啦二十三。当时他这个滴滴啦啦笑，我笑好久。滴滴啦啦二十三，滴滴啦啦二十三，二十三，滴滴啦啦二十三。啊！真的都笑好久。你笑了多久？你是一直在笑啊？笑点在哪儿？你呢？你笑一天。<笑>一直在笑，到现在，嗯，一加一在什么情况下？啊，对，小品等于三，在余泽宇的嘴里，他等于三。当时说什么？我当时看笑死了。他说什么地板？那个砸地板上了，因为没砸着，因为没砸着，像没睡醒似的。你小的时候看过这个作品吗？拍摄前都才看过，<笑>我是先看词儿，然后完了就念一遍，感觉没那味儿，我就看原版。确实好笑，确实经典。你以后想走这个喜剧演员的路吗？我本来就是啊，我也是。我问你个问题啊，春天来了，说明什么？说明冬天走了，证明我们正在策划属于今年春天的拍摄。你知不知道有个节日叫倒春寒？我们可以在那天去干冬天干的事情。<笑>我想到了，说起这个春天的拍摄。你想在春天干点啥呢？<笑>这是你想的吗？<笑>想半天问了个问题<笑>。我想在春天写一首适合春天的歌。你有兴趣的话，可以想参与吗？当然有。那写什么样的歌呢？抒情的，但是我没有定好啊，只是我的想法。啥时候写呢？春天呗。<笑><笑>在这个春游的时候，你想干嘛呢？我想去一些河边，我想试一下咱们在那种。稍微凉快点的地儿，然后有个河边，随便玩，随便玩。哦，可以。小时候那种可以拿那个水枪这么抽上来。可以，可以，可以，可以，可以，可以。我想玩那种。可以，可以。哎，哎，我想要春游的时候，我想看到枫叶。有什么问题吗？哎，我今年有个想法，我特别想去看脱口秀，你要跟我一起去吗？我已经看过了。哎，迪迪哥给我开专场啊，我带你去看他的脱口秀。等等你国庆的时候来成都玩。我让他给你开你属于你个人的专场，他要跟你一个人讲。最近你不是喜欢户外运动吗？你不是骑行吗？啊，骑了多久啊？最长的？一百公里往上吧。哇哦，哇哦，看看这个数字，我也有看到你发的朋友圈，啊，挺帅的。自己觉得在骑行的时候有什么快乐的地方？快乐的地方就是征服了坡，就爬到顶上了，并不是那种累着爬上去的。
可以控制的，就非常有成就感。我今年不是想找一个适合自己的运动项目嘛，然后想找一个不那么难的，然后好学的，的对技术没有那么高要求，好上手的，帅的，帅的，对我有帮助的，有帮助的，能锻炼身体，穿身体的。哦，我想学滑板，找一个自己学。就是我觉得我还是得找一个专业一点的。我今天想学滑板，想学涂鸦，我想试试在这两个技能方面能不能让我可以放松。潜能被激发。呜。如果我喜欢这个东西的话，我就可以一直学下去。一直学下去。但如果对我来说不是一个想坚持下的东西，坚持下去的东西的话，我就 pass 掉了。像涂鸦之前我不是试过吗？那就属于一个潜能被激发的状态。然后我就打算再多试几次，然后画出自己喜欢的画。希望你成功。希望明年你可以给我创造一个属于我的标志。的标志可以、啊，因为我对这画画感兴趣，所以呢，我想设计一些各种 logo， 符合我们团体的也好。Follow Social Joker Jojo 悠悠球。然后在今年如果有时间的话，我会花时间可以去试试。有时间的话会花时间，没,没有时间的话花不了了呗。没时间的话挤时间。结束，头衔，你继续继续，我继续我继续继续。哎，你得让我继续啊！你继续你别打断我，再让我继续。你现在还想能想？我就说，我也可以帮你们。不想说，今天我们这期比赛的最 sorry。你说了啊，明星还没结束，还没结束。你先好好打个招呼，拜拜吧。三二一。